En daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. In deze uitzending. Steun VP aan regio Apura gaat onverkort door. Chinees bedrijf doneert voor ontwikkeling binnenland. Speciale herdenking dag der inheemsen in Galibi. Ouders Noach vragen hulp aan VP Brunswijk. En eerste mis quarantaine bekroond op Apura. Aan de samenlevingen te Apura, Washabo en Section in het zuidwesten van Suriname zijn 800 voedselpakketten overhandigd. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft op zondag 7 augustus 2022 dit gebaar gemaakt naar de gemeenschap toe als ondersteuning in deze dagen van moeilijke economie. De VP heeft het gebied bezocht in verband met de gehouden misquarantaineverkiezing, waartoe hij als grote sponsor werd uitgenodigd. Oké, hij heeft gelijk bij aankomst veldbezoekjes afgelegd en verschillende functionarissen in de regio gehoord over bestaande problemen en ontwikkelingsprojecten die reeds in de uitvoering zijn. Zo wordt bijvoorbeeld in Washabo een groot gemeenschapscentrum gebouwd met sponsoring van de VP. Ook een aanmeerstijger te Apura is bezichtigd geworden. Vooral wilde hij het probleem zien waarbij verschillende delen van de dorpen langs de rivier te maken krijgen met afkalving van de oever. De opening van een broodbakkerij door president Chandrika Prasad Santoki te Apura is door de VP bijgewoond op maandag 8 augustus 2022. De president heeft de gemeenschappen moed ingesproken en gezegd dat de regering de gedane beloften waar zal maken. VP Brunswijk is op 9 augustus, de dag der inheemsen, weer vertrokken uit zuidwest Suriname. Vertegenwoordigers van de Power Construction Corporation of China, bekend onder de roepnaam Power China, hebben een beleefdheidsbezoek gebracht aan vicepresident Ronnie Brunswijk op zijn kabinet. Dit vond plaats op donderdag 11 augustus 2022 onder leiding van Shen Zongwei, afgevaardigde van de Chinese ambassadeur Han Qing. Deze onderneming is wereldwijd prominent aanwezig in de civiel-technische bouwsector. Vanuit haar corporate social responsibility voelde Power China zich geroepen het binnenland, die zwaar gebukt ging onder wateroverlast, te helpen met de wederopbouw. Our Power China uh, now work in, in interior. We know the interior situation uh, in the May, June and the July have had a heavy raining season. So the um, a lot of infrastructure was damaged by the disaster. So, but our Power China want to do our own contribution, small contribution for this country. So that's why today we plan to donate some uh, fund to help the interior village to reconstruction the infrastructure. Okay. So, so today our purpose coming is to deliver the fund voor uh, onze donated. Ze hebben tegen die achtergrond aan VP Brunswijk een geldsbedrag als donatie overhandigd. Tijdens het bezoek heeft Song Wei kenbaar gemaakt dat dit bedrijf verder ook bereid is mee te helpen in andere overheidsprojecten tegen een betaalbaar tarief. Ik denk dat een van de grootste 
uh, company in the world, we always have to look at them, uh, let them help us with the technology they have and can help Suriname. We go to, to, I go to talk with the president about this and I know for sure that uh, Suriname already know uh, Power China and we have a lot of presentation for, from Power China here uh, and we are uh, sure that they can do a good job. Ook met deze aanbieding tonen ze hun maatschappelijke betrokkenheid. De Galibi hebben in Heemsen uit de omliggende dorpen de dag der Inheemsen heel speciaal herdacht. De vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname, FITS, heeft een groep ouderen in de bloemetjes gezet. De groep gehuldigden bestond uit Inheemse mannen en vrouwen die in 1976 in verband met eenjarig viering staatkundige onafhankelijkheid gelopen hebben van Albina naar Paramaribo. Op deze manier vroeg men toen de aandacht van de wereld voor het feit dat de rechten van de inheemsen niet met de komst van de onafhankelijkheid werden gewaarborgd. Vice-president Ronnie Brunswijk woonde de activiteit bij, samen met minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Dag der inheemse volkeren is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale herdenkingsdag. Wereldwijd wordt op deze dag stilgestaan bij het bestaan en de behoeften van de inheemsen. VP Brunswijk heeft in Galibi felicitaties uitgebracht aan de inheemse bevolking die goed vertegenwoordigd was. Hij beloofde dat hij zich zal blijven inzetten voor het grondrechtenvraagstuk. Er werd voornamelijk voor de jeugd een mini-expo met foto's van de protestmars van 1976 gehouden. Seika Rajkumar en Shasim Ramjon klopten aan bij de vicepresident Ronnie Brunswijk om hulp te vragen voor hun ziek kindje. De roep om hulp raakte de VP diep in het hart omdat hij in het bijzonder kinderen een warm hart toedraagt. VP Brunswijk aarzelde daarom geen moment om zijn steun toe te zeggen aan de ouders. Hij gaf hen een financiële steun van 3000 Amerikaanse dollars. De bewindsman wenste de jonge Surinamer het allerbeste toe en hoopt hem gauw weer gezond en wel terug te zien. Shasem Rajkumar zoekt reeds geruime tijd via sociale media hulp voor het bekostigen van de operatie van zijn zoontje Noah Rajkumar die een craniofacial reconstructie moet ondergaan in Nederland. Vol hoop hebben de ouders zich daarom op 11 augustus 2022 tot de VP gewend die hen niet teleurstelde. Saisha Simon is op 8 augustus uitgeroepen tot Miss Quarantine 2022 op Apura. De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Alicia de Freitas en Abigail Ramdayal. Voor de gemeenschap van Apura is het de eerste keer dat zo'n evenement is georganiseerd. De omvang van de menigte was een waarlijke bevestiging van het enthousiasme en de honger die de gemeenschap heeft naar deze en andere vormen van jeugdactiviteiten. Aan deze misverkiezing hebben 14 studenten geparticipeerd waaronder vijf woonachtig in Guyana in een van de dorpen langs de quarantainerivier. De quarantainmisverkiezing bestond uit een schoonheids- en talentenronde afgesloten met een vragenronde. De president Ronnie Brunswijk, die ook aanwezig was, 
had reeds in een eerder stadium zijn ondersteuning verleend aan de organisatie die hij op 26 juli had ontvangen op zijn kabinet. Tijdens die ontmoeting onder leiding van jeugdvertegenwoordigers Nalisha James en Stefano Corletta was het duidelijk dat de staatsman volledig achter de doelstelling van de organisatie stond. Hij was daarom bijzonder tevreden met deze succesvolle dag die de gemeenschap meteen in de feeststemming in verband met de dag der inheemsen op 9 augustus 2022 heeft gebracht. Met deze activiteit hebben de jeugdvertegenwoordigers een weg gebaand voor meer jeugdactiviteiten op Apura. Jongeren van Apura moeten minder snel uit het dorp wegtrekken of vroegtijdig stoppen met de school. Daarom is het de bedoeling dat alvast de quarantaineverkiezing jaarlijks terugkeert. Wij hebben het weer gehad voor deze aflevering. Kijk u uit naar een nieuwe aflevering volgende week zondag. Een prettige werkweek toegewenst. Thank you.